はい、えー、皆さんこんにちは星音です今日は、えー、表題の通りなんですが悲しいお知らせをしなくてはなりません私が中学生の時かな7年前に、えー、と生まれて3日ぐらいの状態でもらってきた亀助さんが病気にかかって亡くなってしまいましたいやあのちょっとすごく残念ですねいや1週間前ぐらいまで何のあのー、変化もなく普通にね元気だったしまあ亀ってあの亀は万年っていうさ万年はさすがに嘘だけど普通に80年とか生きる生きまあ普通に生きるわけではないのかなまあちゃんと環境がとっよければ、まあね、特段病気とかにならなければまあ80年まで生きることもあるみたいな、まあ、それぐらいのノリなのかなよくわかんないですけどまあでも普通に飼っててね亀50年生きるとかそういうことはあるらしいのでね、えー、私はいつも亀助に。えー、私とね、亀助どっちが先に死ぬかな、どっちがね、あの長く生きられるかな、なんてね、えー、語りかけながら、まあ、亀助からしたら、うっとうしい以外の何者でもなかったのかもしれないけれども、まあ、いつもね、そうやって語りかけながら、亀助を育ててきたわけですよ。えー、で、まだ7歳ですか。人間で言ったって小学生みたいなもんじゃない。いや、まあ、そんなことはないと思いますね。普通に、なんか、多分、まああんまりね、うちの亀はなんかあんまり大きくならなかったのだから結局。でも、本当にね、本当にさ、なんかこんな片手で潰せちゃうぐらいの大きさの状態でもらってきたんですよ。生まれて3日の亀、本当にちっちゃくて、こんなちっちゃいんだっていう、びっくりするぐらいちっちゃい状態でもらってきたんですよね。まあ、まあ、でも本当はね、もうちょっと大きくなっていいはずだったんだけど、なんで大きくならなかったのかな。水槽が狭かったんですよね。いやよくわかんないですけど、金魚とかもさ、もう小さい水槽で飼ってるとは大きくならないけど、池で飼うとさ、金魚だってなんか50センチとかになるわけじゃないですか。あの普通のちっちゃい金魚すけの可愛い金魚がね。そういうのはあるので、まあそんな感じで、まあ、ちょっとあんまり大きくならなかったけども、まあでもかなり成長はしてね、体はもう大人の亀みたいなもんだったんじゃないのかな。そんなことないのかな。やっぱ小さい亀だとようだったのかな。ちょっとよくわからないのですが、肺炎を催す、肺炎になったと思われますね。なんか、あの1週間ぐらい前もうちょっと前かななんかねな泣くようになったんですよ泣くっていうのはあの亀って泣く生き物なんですけど亀って実は泣くんですよだけどな変な鳴き声を出すようになったんですよなんかカーカーみたいないやそそ、ね、ちょっと今のは大きさだけどな,なんかそんな感じのちょっと高めの鳴き声が出るようになったんで、ね、でうーみたいなこう低い鳴き声は亀って普通に出すのでねで低い声はいいんだけどなんか高い声を出すようになってどうしたのかなと思ってあのー調べてみたらね、なんか高い声が出たら肺炎の疑いがあるみたいなことを言われて、で食事、あの、食欲がなくなったりしたら病気のサインって書いてあったんですよね。で、だけれども、亀助はさ、普通にご飯食べるし、まあでも全然普通に元気そうに動いてるから、まあ、とりあえず様子を見てね、こう、あのちゃんと栄養のあるものを与えて、お水をきれいにね、して、あの、日光にも当てて、で、これが問題なんだな。日光に当てる。亀ってあの、紫外線に当たる必要がある。赤外線じゃないよね。紫外線だよね。あの日、日焼け、日焼けじゃない。日光浴するのが好きで、それでなんかこう、免疫力を高めたりとか、あの体の調子を整えたりとか、ちょっとよくわかんないんだけど、そういうことをするので、うんと、太陽を浴びる必要があったんだけど、沖縄県2ヶ月も梅雨だったから、最近全然太陽を浴びれてなかったんですよね。それもやっぱ体を良くしちゃった原因の一つなのかな。うーん沖縄ど,ど,どうなんでしょうね草亀って沖縄でも住んでるんですかよくわかんないですけどねでも沖縄に引っ越してきてから1年間、まあうんまあ、沃沖縄に来てあの体調が悪くなったわけではないですよ全然沖縄に来て1年以上普通に元気だったのでね肺炎になってしまったと思われて肺炎っていうのは何で起こるかっていうとなんか変なものを吸い込むとえなるらしいんですねで私でこれ本当に胸が痛いのだがあの心当たりがあってあのこの前部屋を掃除したんですよね。いや、今も部屋片付け中なんだけど、なんか部屋片した時に、なんかこう、部屋のさ、な、な、あの、私が悪いんですけど、ホコリがさ、立つじゃないですか。その時部屋の中に亀助もいたんだけど、私もさ、ホコリ吸ってさ、なんか鼻水止まんなくなっ、鼻水とかなんかさ、せ咳が、あ、咳ってあ全然コロナとかじゃないですよ。だからホコリを吸ったのね。ホコリを吸って咳とか鼻水が出るぐらい、なんかホコリを舞い立っててしまったことがあったんですよ。なんかさ、その時にさ、亀助がホコリを吸ってしまったのではないかなとか思うんだよね。わかんないですよ。全然原因はわかんないけど。まあ、でも、まあ、おそらく家の中のホコリを吸い込んだことが原因ではないかと思われるのですね。えー、じゃあ私が、まあ、悪いわけだ。私が亀助を、まあ、死なせてしまったと。言っても、まあ、過言ではないというか、まあ、実際そういうことなんでしょうな。うん、で
、まあ、変な鳴き声がするようになってでもご飯食べてるから全然まあまあいいやと思ってねいやなんか亀助か亀って風邪ひいたりするんですよでさあのー、まあ何ていうんですかもう人間だって風邪ひいたり病気になったりするけど死ぬことはそうそうまあそうそうまあそうそうないそんなこともないのかなまあまあなんだろうまああの命に関わらない病気の方が多いじゃないですか命に関わる病気よりもだから私もねあんまり真剣に亀が死んじゃうかもとか思ってなかったんですよだって8時だって本当にさどっちが長く生きるかなって言い,言いながらね育ててたわけだし80歳ぐらいまでねあのずっと亀助と一緒に生きるんだっていうそういう心意気だったからまさか亀がさ若い若くして死んじゃうとは思ってなかったのでちょっと油断してたのが悪かったですね。早く動物病院に連れて行くべきでした。ちょっとで、なんか食べ、ご飯をで、その、あ、木曜日かな。亀助が逆さまで倒れてて、水の中でね、あ、死んじゃったと思ったんですよ。まあ、死んじゃった状態ですよね。亀助が逆さまで、水の中で、亀って逆さまで倒れること、なんで逆さまになってたんだろう、あの時。よくわかんないけど、なんか逆さまで倒れてたんですよ。で、それを見て、嘘だろうと思って、亀助死んじゃったと思って、持ち上げたら普通に、普通にではないけど、ちょっと弱々しくだけど、バタバタした、動いてんで、あ、なんだ、生きてたのかびっくりさ、するなよって、びっくりさせないでよと思ったんですけど、なんかその辺からね、ちょっと食べる量が少なくなって、で、この時にね、動物病院に行くことが望ましかったんだけど、ちょっとさ、あの、ほら、私、かあの家族いないからさ、一人暮らしだからさ、ちょっと悪いんだけど、お母さん今日ちょっと、亀助動物病院に連れてってくれますかとか、そんなことはできないじゃないですか。ちょっと、ちょっと、どうしてもね、その日、あの、動物病院とか行ける状態じゃなかったんですよ、自分が。で、その次の日の朝、えっ、ー、と、なくなってたっていう感じですね。うん、で、ちょっとね、あの、ま、なんか具合悪くなった後、でも、あの、青汁をね、青汁ってあのあれですよ、砂糖入ってないやつね。あのさ、野菜の成分がたっぷり詰まってて体にいいかなと思って、なんかビタミンをいっぱい取るといいらしいから、あの肺炎になったカメって、もう別に病気じゃなくたってビタミン取るといいと思いますけど、でその青汁とかさ、あのポイントで飲ませてあげたら、ちょっと元気になった気がしたんだよ。だから、あこのままね、あのなんとか回復してくれるだろうと思ってたのに、だったわけで、非常に、残念ですし、まあ、なんか申し訳ない気持ちでいっぱいですね。はい。いやー、死んじゃうとは思ってなかったよね。いやー、で、亀助さんは、あのー、7年前ですかあお金持ちの人の家で生まれたんですよ、亀助って。あのーうん、お金持ちの人の家で生まれて、あの、なんていうのなんかこう、広い庭でさ、亀を飼ってる人みたいなのがね、もう稀にいるわけですよね。で、その広い庭でいっぱい亀が生まれたから、あの、ね、あの、あげるよって言われて、もらったんですよ。あの、亀をね。で、その、あの、おばあちゃんちのね、あの、おばあちゃんちの、あの、おばあちゃんの知り合いのお金持ちの人にもらったわけだ。ね、あの亀、亀がね、いっぱい生まれたから、星名さんのお孫さんいるでしょ、みたいなこと言われて、えー、もらったわけだね。で、私もさ、当時、中学生ですかもうなんかさ、ペットを飼うの心構えとかさ、生き物を飼うときは最後まで責任を持ってとか、そんなことは何も考えずに、まあ、今だから言える話です。申し訳ないですよ。申し訳ないけど、あのなんかさ、あのカレー、あの昨日作ったカレー残ってるから持ってくみたいな、そういうノリでね、カメ持ってくみたいな、いるでしょみたいな、あ、いるーみたいな、そういう感じでカメをもらってきて、こんなちっちゃいカメをね、生まれて3日ぐらいのカメを。ほんで、カメを飼って育てたわけだ。でも、えー、どうなんだろうな。ちょっとすごい、いや、ちょっと残念以外の、ないあの、あまり言葉が出ないのですけども、ちょっと残念ですね。いや、だって、えー、死んじゃうとは思ってなかったな。いやー、まあ、ということでね、まあ、とにかく、まあ、生き物というのは、まあ、すごい、やっぱ繊細なわけだから、繊細っていうか、そう、そうですよね。繊細なわけだから、もうちゃんとね、世話、しなきゃいけないし、あ、そりゃそうですよ。あ、そりゃそうですよ。あの、まあ、やっぱ7年、まあ、七年間ね、あの、多分あの、もらって、ちょっと、ね、ちょっと亀飼うの、あの、世話すんのめんどくさいや、みたいに思ってた時期もあったけど、中学生ぐらいの頃ね、あの、もらってすぐの頃ね。でも、あの、亀助はね、結構、あの、ちゃんと愛情育ててね、今はさ、本当に、だ私なんかはさ、ぼっち大学生とか言ってるけど、実は亀助と一緒に住んでたわけだから、全然ぼっちじゃなくて、毎日亀に喋りかけて生きてたわけですよ。あのね、あの、あそな何喋りかけてたかなほら、ほらほら、あれ、あのー、ね
、ご飯作ったよとか言ってさ、あのご飯粒あげるよとか言ってさ、あ、ご飯粒とかね、あの私の食べたもの、もあの私食べたものじゃない、私の食べるのと同じもの、あほらほうれん草だよとか言って、ほうれん草食べないのみたいな。そういうことやってね。あ、神って雑食だから、基本的に何でも食うので、なんか甘いものとか油のものをあげないようにしてましたけど、野菜とかはね、あの、いろいろ食べてたんでね。お魚とかも食べたかな。うん。まあ、えー、そんなこんなでね、ずっとこう仲良く生きてきたわけで、仲良くってもしかしたら向こうはね、なんかこんなやつに変われたくないよとか思ってたかもしれんけれども、いや、うん、まあ、まあ、私としてはですね、あのたくさんこう、亀助さんとね、あの楽しく、えー、過ごさせていただいてたので非常に、えー、残念ですねはいまあ、えー、そんなこんなであのシネチャンネルにねあの出てきた亀助を、えー、あのごわいな,なんていうんですかあいあのあのえっ、ー、と見てねあの応援して応援してあの愛情を注いでくださっていた皆さん本当にありがとうございました、えー、以上です